എന്റെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൈയൊപ്പ് ലങ്കാറ സോൾ ജ്വലറി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല അത് ഇന്ന് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ എന്തൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു അതായത് സാക്ഷാൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹം കഥ പറയാണ് ആയിരിക്കും ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എം ടി സാർ മൂന്ന് പേരുകൾ പറയുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കളിവീടുകൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നഗക്ഷതങ്ങൾ ഒ എൻ വി സാറാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ആപ്റ്റ് നെയിം അപ്പോൾ എം ടി സാർ ആ അതിലെ ഒരു സീനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈവൻ ആ നീരാടുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആ എനിക്ക് നോ ആ നോവണം ചേർത്തില്ലായിരുന്നു ആക്സിഡൻറ്റ് നിഷ പോയി നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു തീ പോലെ ഇങ്ങനെ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഇങ്ങനെ ഈ ബിയർ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ലാലേട്ട് ഷോ ഹോട്ടലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് തന്നു അപ്പം അത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് പറയും നിൻ്റെ ആരങ്ങ ആരങ്ങേറ്റാമറ ആക്ഷൻ ആ കണ്ടു ആ ഷോക്ക് ഷോക്ക് അതാ അവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവർ അതെ ആ ആ പേടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് നഗക്ഷതങ്ങൾ എൺപത്താറ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം അത് എ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അരിയരൻ എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങളുടെ വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ വിനീത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടനെ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് വേഷങ്ങൾ തന്ന ഒരു സംവിധായകൻ വരെ ഉണ്ടാവില്ല ആ നഗക്ഷതങ്ങളിലേക്ക് വന്നുള്ള ഒരു വരവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇടനിലകം കഴിഞ്ഞ് വന്നു അപ്പം എവ്രി വീക്കെൻഡ് ടീച്ചറെടുത്ത് ക്ലാസ്സിന് പോലെ അപ്പം ഒരു ദിവസം അഭിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഹരൻ്റെ ഒന്ന് വിനീതിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് അപ്പം എന്തിനാന്നൊന്നും അറിയില്ല അന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് എം ടി സാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം അന്ന് കാറ് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവരുടെ കാറിൽ ഡ്രൈവർ വരാൻ എന്തോ അതിനോട് വോട്ട് ഇട്ട് വാസ് എന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു അവിടുത്തെ വാച്ച്മാനും ആരും പോയി ഒരു ഓട്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഓട്ടോയിലെ എം ടി സാറും ഞാനും ഇരുന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നത് ഐ വാസ് ഇൻ ടെൻത്ത് അപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് അളകാപുരിയുടെ അടുത്ത് റെസിഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൊരു പുതിയ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഹോട്ടൽ സോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പം എം ടി സാറ് സ്വീകരിക്കാൻ ഹരൻ സാറ് വിജയകുമാർ സെവനാഥ് വിജയകുമാർ സാർ ഇവരൊക്കെ വന്ന് അപ്പം പഞ്ചാഗ്നിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയം അത് സെവനാഥ്സിൻ്റെ പടമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഹരൻ സാറ് കാണുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഹരൻ സാർ നോക്കിയിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ എന്ന് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഹരനെ കാണാൻ പോകണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിഹരൻ സാറ് അല്ല എം ടി സാറ് ഒ എൻ വി സാറിന് കഥ നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അത് അന്ന് അദ്ദേഹം ഉള്ളിലുണ്ട് ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ റൂമിലേക്ക് പോയി അപ്പം എം ടി സാറ് അവിടെ ഒരു ചാരി കസേലുണ്ട് അതിലാണ് എം ടി സാർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പഴയ ചാരി കസേ ഇങ്ങനത്തെ കാലൊക്കെ വെക്കുന്നത് അതിൽ എം ടി സാർ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോഫ സൈറ്റിൽ ഒ എൻ വി സാറ് ബെഡിൽ ഹരൻ സാർ ഇങ്ങനെ കിട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വിജയകുമാർ സാർ അവിടെ ഒരു ബൂലിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റൂളിൽ ഞാനവിടെ ഇരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല അത് ഇന്ന് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ എന്തൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു അതായത് സാക്ഷാൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹം കഥ പറയാണ് ആയിരിക്കും ഒ എൻ വി കുറിപ്പിന് അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അധികം ആർട്ടിസ്റ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ സാറിൻ്റെ സെവൻ ഫിലിംസ് ഏഴ് പടങ്ങൾ എം ടി സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റ് തരിക ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് എം ടി സാർ നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ഡയറക്ടറായിട്ടും മേ ബി സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിന് അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ബിക്കോസ് ദ ഗിവ് യു ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പം നഗക്ഷതങ്ങളിലാണെങ്കിലും തലേ ദിവസം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഋതുഭേദം എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒരു നാല് ദിവസം മുമ്പേ നമ്മൾ പോകണം അപ്പോൾ ഈ സാക്ഷാൽ എം ടി സാർ കഥ നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുൾ നെറേഷൻ ആണ് വെറുതെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അല്ല റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് എനിക്ക് ഇന്നും ഐ റിമെമ്പർ ദറ്റ് ഹോൾ സീക
ആ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ ഓർമ്മിക്കൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേദനിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആ സീനിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നഖക്ഷതങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ഇടുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് നഖക്ഷതങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോനിഷ എന്ന് പറയുന്ന അതെ അല്ലെ മോനിഷ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നടിക്കുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് അവാർഡ് പിന്നീട് കുറേയേറെ സിനിമകളിൽ കുറേയേറെ നിരയില്ല ഒരു നാലഞ്ച് സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് കനാപരങ്ങൾ ഋതുഭേദം കമലതളം ചമ്പക്കുളം കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം നല്ല സിനിമകളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ പറയാ അന്ന് നഖക്ഷതങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പം എനിക്കും ഒന്നുമേ അറിയില്ല മോലിഷ് ഈവൺ അവർക്കും ഷി വാസ് ഓൺലി തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ആൻഡ് മോർ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം മനുഷ്യ അന്ന് വളരെ കുറവായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഡയലോഗൊക്കെ പഠിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് തോന്നുന്നു മനുഷ്യ പിന്നെ അത് അത് ജനറലി ഷി ടോക്സ് ഓൺലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയായിരുന്നു മനുഷ്യ ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അന്ന് ഈ സീരിയസ്നെസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും ഇല്ല ബേസിക്കലി ഒരു പിക്നിക് അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ അതിനിടക്ക് പോയി ഒരു സീന് ചെയ്യും വരും സാർ എന്താ പറയുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡയലോഗ് പഠിക്കണം ഡയലോഗ് തത്ത പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ സീൻ അറുപത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിക്കൊള്ളണം അവിടെ പ്രോമിറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആൻഡ് അത് പഠിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാ ഡയലോഗ്സും അതിന് മോഡുലേഷൻ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഡയലോഗ് പഠിക്കും അവിടെ പോയാലും സാറ് പറഞ്ഞുതരും ഓരോ ആക്ഷനും ഓരോ നോട്ടങ്ങൾ കണ്ണ് എടുക്കേണ്ട വിധം അവിടെ എത്ര പാസ് കൊടുക്കണം ഐലൻഡ് മാത്രം പൊക്കി നോക്കുക ഇങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് വീഡിയോ നോ എങ് ഇപ്പം ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടിയാൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എന്താണ് അതിലെന്താണ് ഇമോഷൻ അതെന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ബട്ട് ദോസ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ സോ അത് ഹരൻ സാറിനൊക്കെ എത്ര നന്ദി ബിക്കോസ് അതാണ് ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ഫു യു ആസ് ആക്ടേഴ്സ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും അത് ഷെയർ ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ കമേഴ്സ് ഇപ്പം റെപ്യൂട്ടഡ് ആയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ അവരുമായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് വേറെ രീതിയായിരിക്കും ന്യൂ കമേഴ്സ് ആകുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന് അത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിധം സോ ബേസ് ആൻഡ് ടൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് ഈ അഭിനയത്തിൽ അതേ സംതിങ് കോൾ ടൈമിങ് വെറുതെ സാറ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് പറയല്ല ഓരോ ഡയലോഗിനും അതിൻ്റെതായ സ്പേസ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെതായ പ്രോസസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഹരൻ സാറിലൂടെയാണ് അന്ന് പഠിച്ചത് ആക്ച്വലി നല്ല കൂട്ടുകാരായിരുന്നു മോനീഷ വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഷി വാസ് ബേസിക്കലി ഭയങ്കര ഒരു ലവബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു എല്ലാവരോടും കിളി 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 എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു മൂഡ് ഔട്ടായിട്ടൊന്നും കാണില്ല ഷി വാസ് എ വെരി ഹാപ്പി യുനോ ഒരു ഒരു പ്ലസൻറ്റ്നെസ് ആയിരുന്നു മനുഷ്യ ആൻഡ് എൻ്റെ പ്രായം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഒറ്റ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വല്ലാതെ ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഷോട്ടിൽ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ലുക്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ചിലതിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പൊട്ടും ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ പൊട്ടും അല്ലേ ഞാൻ പൊട്ടും നോക്കൽ പറ്റേല ഇങ്ങനെ ആൾറെഡി ആക്ഷൻ കുറേ നേരം നോക്കി അപ്പ അപ്പം ചിരിച്ചോളൂ പിന്നെ ആ പടത്തിൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു സോ ഈ റൊമാൻറ്റിക് സീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനാണ് ബിക്കോസ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ലാഫിങ് നദർ തിങ് വാസ് പപ്പു പട്ടൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എത്രയാ ചിരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹരൻ സാറിനൊക്കെ ക്ഷമ അവസാനം ഒരു ദിവസം പുള്ളി പാക്കപ്പ് നമ്മൾ എണീച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ചിരിക്കും ആൻഡ് പപ്പുപേട്ടൻ പപ്പുപേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്രവൈസിങ് രാജാവാണ് പുള്ളി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്താ പുള്ളിയുടെ വോയിസിൽ തന്നെ പല പല എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുമല്ലോ സോ അതൊരു വലിയ അതും ഇന്ന് പപ്പുപേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആണ് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ബിക്കോസ് അവിടെ പോയി ഹരൻ സാറിന് പോകുന്നത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ കുറേ ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടങ്ങനെ പക്ഷെ സാറ് പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എടുത്തു അതന്നെ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടുപോയപ്പോഴും എന്തായിര
അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഞാനും കൂടെ കുറേ സംസാരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് അന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റും മെഡ്രാസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ വരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാനവിടെ ഏതൊരു തമിഴ് പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ എയർ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ബാംഗ്ലൂർ നിന്ന് ഒരു ചിരി ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ മോനിഷയും അമ്മയും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കയറി ആ അറിഞ്ഞ് അന്ന് ഈ മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഐ വിൽ ബി ബോർഡിങ് ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടെൻസ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല സോ മോനിഷ വന്നു ആൻഡ് ഷീ സാറ്റ് വിത്ത് വിദ്യാമ്മ സോ അവർ രണ്ടുപേരും ജി എസ് വിജയേട്ടൻ്റെ പടത്തിന് പോവാണ് ചെപ്പടി വിദ്യയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ വേറൊരു പടത്തിന് അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു മോനിഷ ആൻറ്റിയും ശ്രീദേവ ആൻറ്റിയും വിദ്യാമ്മയൊക്കെ ഇരുന്ന് പല പല അപ്പോൾ ഇവൾ ഷീ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നമ്മുടെ ഗൾഫ് പ്രോഗ്രാം ലാലേട്ടൻ്റെ നയൻറ്റി ടു പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ട്രിവാൻഡ്രം ഇറങ്ങി അല്ലെ ഐ തിങ്ക് രണ്ട് കാറിലായിട്ട് അവരൊരു കാറിലും ഞാനൊരു കാലമായിട്ട് പങ്കജിലായിരുന്നു അക്കോമഡേഷൻ അങ്ങനെ പങ്കജിൽ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ പോയി മോനിഷ വേറെ ഏതൊരു ഫ്ലോറിൽ വിദ്യാമ്മ അവിടുത്തെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ ഇവിടെ വേണം അപ്പം അന്ന് വൈകുന്നേരം അന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങില്ല അപ്പം ശ്രീദേവാണ്ടി പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപ്പം ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് ഓടുന്ന സമയം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അങ്ങനെ മോനിഷയും അമ്മയും ഞാനും ഒരു മാനേജറും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചമ്പകളും തെച്ചും കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ മോനിഷ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ദുപ്പട്ട കിട്ടാൻ അവളെ മുഖമൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഹൗസ്ഫുൾ അന്ന് പടത്തിന് ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ട് വരും എൻ്റെ പേര് രമ്പയാണ് അതിൽ സോ ഞങ്ങളത് കാണാൻ പോയി തിരിച്ച് വന്ന് അവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട് പങ്കജിൽ അന്ന് ഒരു ദോശ മസാല ദോശ എന്തോ ഒന്ന് കഴിച്ചു എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ്സ് ക്യാച്ചുലേറ്റ് അപ്പം അട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകും ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് സോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അച്ഛനെ പോയി കാണും പിന്നെ പിന്നെ വി നീറ്റ് ടു ഹാവ് റിഹേഴ്സൽ ഓൾസോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാളെ മുതൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റാണ് എനിക്ക് സോ ഐ ഡോണ്ട് ഫൈൽ ബേബിൾ ടു സി യു എന്നിട്ട് അത് ബായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് രാവിലെ തുടങ്ങി അന്ന് ഫുൾ നൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് വൈകുന്നേരം വരെ ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ തലശ്ശേരിക്ക് പോകണം എന്ന് ട്രെയിനിൽ വൈകുന്നേരം ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ റിസപ്ഷനിൽ വന്ന് അന്ന് ഈ സ്ലിപ്പ് എഴുതും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനീഷ തിരിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല അവർ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഷൂട്ട് അപ്പോൾ രാത്രി എൻ്റെ എൻ്റെ ട്രെയിൻ ഇസ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് സെവൻ തേർട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ യുവർ പ്രോഗ്രാം സി യു സൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ടു ദ ട്രെയിൻ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കയറി കിട ഇരുന്നതേ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വീണു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സോ ടയർഡ് തലേസൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഒറ്റ ഉറക്കം പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ തലശ്ശേരിയിലാണ് എണീക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം മാഹി വന്നു പിന്നെയാണ് അന്ന് അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ അപ്പം ഡ്രൈവറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാറിൽ കയറി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ സിസ്റ്ററൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ പുറത്ത് ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ദേർ ഓൾ വെയ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പം ഞാൻ വെച്ചു ഇത് ഭയങ്കര സ്വീകരണമാണ് ഇപ്രാവശ്യം എന്ത് എന്ത് പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അമ്മ വന്ന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു അമ്മ വേറെ മുനെ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്തായാലും ചോദിച്ചു നിഷ പോയി നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ഒരു തീ പോലെ ഇങ്ങനെ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഐ ജസ്റ്റ് സാറ്റ് ഡൗൺ ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് ഐ കുഡൻറ്റ് അതായത് തലേ ദിവസം വരെ അപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചേർത്തില്ലായിരുന്നു ആക്സിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഐ കുഡൻറ്റ് കണക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഷീ ഷൂട്ടിങ് ചേർത്തില്ല ഒരു അഞ്ചര മണിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചേർത്തില്ല വരാൻ ഞാൻ വെച്ചാൽ വലിയ ഇ
സോ വല്ലാത്തൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ടു സി ആൻറ്റി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഷാറ്റേഡ് പവർമെൻറ്റ് അവർക്ക് ഹിപ്പ് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആൻറ്റിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ടച്ച് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാനൊരു വിൻഡോ സീറ്റിലായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആൻറ്റീനെ ആ സീറ്റ്സൊക്കെ മാറ്റി സ്ട്രെച്ചറിൽ ഷീ ഷി കാൻ സിറ്റ് ഡൗൺ ഷി വാസ് ലൈൻ ഡൗൺ ഞാനിങ്ങനെ ജനിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പം അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് മനുഷ്യ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന നമ്മളോട് പറയും ഏ ടുഡേ ഐ ബോട്ട് ദിസ് ഐ ഗോട്ട് ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫ്ലോറസൻറ്റ് ഒരു ഓറഞ്ച് സൂട്ട് കേസ് സാംസൺനൈറ്റിൻ്റെയോ ഒരു അസാധ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സൂട്ട് കേസ് അവർ വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് വിനീത് ഐ ബോട്ട് ദിസ് ഡി യു സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഐ വിസിറ്റിംഗ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഈ ലഗേജ് ഇങ്ങനെ ബോർഡ് ചെയ്യില്ലേ ഈ സൂട്ട് കേസ് വാസ് ഗോയിങ് അതിൽ ആ മനുഷ്യ പേരൊക്കെ എഴുതിട്ട് ദേ വെ ബോർഡിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്ലൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വെരി സാഡ് മെമ്മറി ഐ ഹാവ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിലെത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ എം ടി സാറൊക്കെ വന്നിരുന്നു ശ്രീദേവ് ആൻറ്റീനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ രേവതി സോ മെനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാം ആ ഹോൾ ദാറ്റ് ഇന്ദിരാനഗർ ആ ഏറിയ ഫുൾ ബ്ലോക്ഡായിരുന്നു ഫ്യൂണറൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അന്നായിരുന്നു ദാറ്റ് ബാബ്രി മസ്ജിദ് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് കെയോസ് ആയിരുന്നു മെഡ്രാസിലൊന്നും കാർസ് ഇല്ല എന്നിട്ട് ലാലേട്ടിൻ്റെ കാറിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ തിരിച്ച് മെഡ്രാസിലേക്കാണ് പോയത് പക്ഷെ അവരുടെ യുനോ ദാറ്റ് ഒരു ഒരു വാക്യൂം വേണം മനുഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് സോ അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സി നം നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഒരു ഗുണം അതായത് യുവർ വർക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് ദർ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും അപ്പോൾ അവരുടെ ഡാൻസസ് ആയാലും അവരുടെ അവരുടെ സിനിമകളായാലും ദ ലിവ് വിത്ത് ദാറ്റ് സോ അത് ഒരു ഇറ്റേണൽ ആണ് ഇമോർട്ടൽ ആയിട്ട് കലാകാരന്മാർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സോ അവർ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കലാലോകത്തിനും നൃത്തലോകത്തിനും സ്പെഷ്യൽ ഷി വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡാൻസർ ആൻഡ് അവരിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശോഭനേനെ പോലെയൊക്കെ ഒരു ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു മനുഷ്യ ആൻഡ് ഷി വാസ് വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഷി വാസ് വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് സിനിമ അന്ന് സിനിമ വാസ് ദർ പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഡാൻസ് വാസ് എ ഫോക്കസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചത് ആൻഡ് അടയ ലക്ഷ്മൺ സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ കോൺസേർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കച്ചേരി ഈ ഫിലിം സ്റ്റാറിനായിട്ടല്ല അവരുടെ കച്ചേരി ജനറേഷൻ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്രാം അത്രയും വെൽ ട്രെയിൻഡ് ഡാൻസർ ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ സോ അങ്ങനെ പക്ഷെ ആൻറ്റി സ്റ്റിൽ ക്ലോസ് വെരി ലൈക്ക് ഫാമിലി സജിത് ഓൾ ഇൻ ടച്ച് അക്കാലത്ത് ഒരു 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 പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു വിനീത് പിന്നെ മോനീഷ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ പ്രചരണം അന്നത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരി തെറ്റാണെന്നൊന്നും അന്ന് അതായത് ഞങ്ങളും ഞാനും കേട്ടിരുന്നു അത് അതായത് എന്താ പറയുക അന്ന് ജനറലി ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കും അതും റൊമാൻറ്റിക് റോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പീപ്പിൾ അത് ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ തിങ് പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ടു ബി ഓൺലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് മോനീഷ് എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഇത് ഹീ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എവറി ടൈം ദി ടോക്ക് അബൌട്ട് യു നോ ആസ് റൊമാൻസിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് റൊമാൻസ് ചെയ്താൽ തമാശ രൂപത്തിൽ സോ ബി വേ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് യു നോ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വാസ് നോ റോ ബിക്കോസ് ടു ആ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സീ അതർ തിങ് ഐ ടെൽ യു ഈ അന്ന് അതിനൊന്നും സമയമില്ല ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഈ സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡയലോഗ് പഠിക്കണം നാളത്തെ സീനിൻ്റെ ടെൻഷൻ പിന്നെ മേക്കപ്പ് അത് വണ്ടാണ് കോസ്റ്റ്യൂ
ഫാൻസി ദാറ്റ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇന്ന് ഇപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാൻസ് വേൾഡിൽ ഷീ വുഡ് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് കമലതളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ വേറെ അടുത്ത സുരേഷ് ബാലാജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒരു പടത്തിൽ ഷീ വാസ് കൺഫേംഡ് ഹീറോയിനായിട്ട് അവരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ സിനിമയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പ്രണാമത്തിലേക്ക് അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പപ്പ് വന്നത് ഈ നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തൊപ്പുകളിലേക്കാണ് പത്മരാജ് സാറിൻ്റെ അല്ലേ അവിടെ വെച്ചാണ്ടാണ് ഒരു വലിയ സൗഹൃദവും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് ലാലേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഇടപെടുന്നത് ലാലേട്ടനായിട്ട് അതിന് മുമ്പേ ഇടനിലങ്ങളിൽ തന്നെ ഹി വാസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി പരിചയമായി നല്ല പരിചയം ഹീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ വേർതിരി വന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടി വലുതാണ് എല്ലാവരോടും സൗഹൃദ ബന്ധമല്ല സോ അന്ന് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇന്നും പറയണം കേട്ടോ അന്ന് കണ്ട അതേ ആളാണ് ഇപ്പോഴും സ്നേഹം നമ്മൾ സി അതർ തിങ്സ് വി ഹാവ് എ വെരി അൺകണ്ടീഷണൽ ബോണ്ടിങ് ലാലേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അൺകണ്ടീഷണൽ ബോണ്ടിങ് അല്ലാണ്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമേ അല്ല ലൈക്ക് സോ ഇവൺ റെഗുലറായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ യു നോ അവർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് വൺസ് ഈ സീസ് യു വെർ എവർ ഈ സീസ് യു ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദൈസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് എഫെക്ഷൻ ടു യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് മോൺ ലാൽ സോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ആകെ പ്രായം മുതലേ ഉണ്ട് അത് ഇന്നും ഞാൻ ഇത്രയും യു നോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ഔട്ട്മോസ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമേഴ്സ് കാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കള്ളു കുടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ലാലേട്ടനാണെന്ന് കള്ളു കുടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഷോർട്ടിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷോ അല്ല അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല അത് അങ്ങനെ അന്ന് ഷോർട്ടിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പത്മനാഭ സാറ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ബിയർ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ലാലേട്ടൻ ആ ഷോർട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചത് തന്നു അപ്പം അത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തമാശയൊക്കെ പറയും നിന്റെ ആരെങ്കിൽ ആരെങ്കിൽ ഇന്ന ആളിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മതി അതും ജസ്റ്റ് പക്ഷെ ആ ഷോർട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹി വോണ്ട് മീ ടു ടേക്ക് എ ഫുൾ ഗ്ലാ അപ്പം ഞാൻ ഐ വാസ് വെരി യങ് ഓൾസോ ആ സമയത്ത് സോ ആ ഷോർട്ട് സീക്വൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ ആ മുന്തിരിത്തോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെസ്മറൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇലകേട്ടനും ലാലേട്ടൻ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി എന്തൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇന്നും ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിംസ് മെയ്ഡ് ഇൻ മലയാളം സിനിമ എന്തൊരു മനോഹരമായ പിക്ചറാണ് അതിന് ആ ഓരോ ക്യാരക്ടറും അതിൽ ഡയലോഗുകൾ പോലും നമുക്ക് ഓർക്കുന്നുള്ളൂ ഡയലോഗ്സ് ലാലേട്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് അത് ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷെ ടു വിറ്റ്നസ് ദീസ് ലെജൻസ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് അതൊക്കെ വലിയ വലിയ ഡയലോഗ്സ് ആയിരുന്നു പുഷ്പം പോലെ അദ്ദേഹം വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് ഭയങ്കര ബിക്കോസ് ഒന്നാമത് ഞാൻ അതിൽ ആക്ച്വലി ആ റോള് നോക്കിയാൽ ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടി പ്രായമുള്ള റോള് ഞാനപ്പം ആക്ച്വലി പ്ലസ് വൺ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് പോകണു അതായത് പ്രീ ഡിഗ്രി അന്ന് അന്ന് പ്ലസ് വൺ അല്ല കോളേജിലേക്കല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പുള്ളിയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഐ വാസ് ടു യങ് ഫോർ ദാറ്റ് റോൾ പക്ഷേ അത് പത്മനാഭ സാറിൻ്റെ ഒരു മോൾഡിങ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ ആൻറ്റണിയും ഇന്നും അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനൊക്കെ അന്ന് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശ്വര ഞാൻ തീരെ ചെറുതല്ലേ ഈ റോളിൽ ഞാൻ വളരെ ലൈവ്ലി സീൻസ് ആണ് ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എനിക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ മൈ തേർഡ് ഫിലിം അപ്പം അങ്ങനെ ഡയലോഗ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ നല്ലോണം പഠിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഈ ക്യാഷ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിൽ കുറെ സീൻസ് ഇല്ല ഈ കത്ത് പഠി
ഫിലിം തിന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്താ വിശപ്പ് കൂടുതലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ദേ വുഡ് പ്ലാൻ വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇന്നത്തെ പോലെ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട്സ് അവിടെ നിന്നൊരു മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് എടുത്തു ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് എടുത്തു ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഡബിൾ വർക്ക് ഫോർ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദ ലൈൻസ് ദ റോ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് പെർഫോമിംഗ് ആ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ചിലപ്പോൾ പോകും അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസിന് മാത്രം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദേ വിൽ ബി എ മിൻ ഷോട്ട് അതിൽ ഇന്ന ഡയലോഗ് വരെ ഇന്ന ഡയലോഗ് വരെ എന്ന് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കും ആ സീൻസ് പക്ഷെ അന്ന് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ദേ വുഡ് ടേക്ക് അങ്ങനെ ലെങ്തി സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലാൻഡ് വെൽ വെൽ റിഹേഴ്സ്ഡ് ബൈ ദി ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദൻ ഷോട്ട് സോ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അപ്പം അന്ന് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഈ ക്യാമറയുടെ അന്ന് മോണിറ്റർ ഇല്ല ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ കാണിച്ചിട്ടാണ് പറയാം സോ ഇപ്പം ഇവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആരൻ സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരതേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഇവിടെ നോക്കിയോ ദിസ് ഇസ് ഔദ്യ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ ആ കണ്ടു ആ ഷോക്ക് ഷോക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവർ അതെ ആ ആ പേടി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് അതിന് ഇത് നമ്മളുടെ കാര്യമാണേ ഇപ്പം തിലകേട്ടനോ വേണുചേട്ടനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല തിലകേട്ടനോ വേണുചേട്ടനോ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ അവർ ചെയ്തോളും നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ എസ്പെഷ്യൽ ആ പ്രായത്തിൽ ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ പത്മനാഭ സാറൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ കണ്ടു വൺ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വൺ ടു പോസൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയും ആ വൺ ടുവിൽ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം സോ ഹീൽ ടെൽ യു വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യു ഹാവ് ടു ഡു സോ അങ്ങനെയാണ് ആ പടത്തിലൊക്കെ മോൾഡ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇന്നും ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ ബ്യൂട്ടി സി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ പറയുക ഈ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലിവ് സോ അതൊരു ആക്ടർ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേ ഹാവ് പ്രിസൈസ് ഐഡിയ സോ ദ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആക്ടർ ആകുമ്പം അവരത് പെർഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ അതല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ഡയറക്ടർ ഗൈഡ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇപ്പം എൻ്റെ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആക്ടേഴ്സിന് കിട്ടിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം മീൻസ് ദി ആക്ടേഴ്സ് ഓഫ്കോഴ്സ് മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ തിലകേട്ടൻ വേണുചേട്ടൻ ശങ്കരാട് ചേട്ടൻ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ലളിത ചേച്ചി സൂമാരി ആട്ടി സോ മെനി ഓഫ് പപ്പുവേട്ടൻ ബഹദൂർക്ക ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ലൈക്ക് ആൻഡ് തിലകേട്ടൻ ആൻഡ് വേണുചേട്ടൻ ആർ ടു ഞാൻ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒറ്റപ്പാട് നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡയറക്ടർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ വേണുചേട്ടനൊക്കെ വാസ് മാസ്റ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഈസ് എ തിയേറ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോനെ അവിടെ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് അവിടെ ഇടും നീ എൻ്റെ ഈ ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു നോട്ടം നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി വേണം ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും എസ്പെഷ്യലി തിലകേട്ടൻ തിലകേട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് നല്ല പടങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നഗക്ഷതങ്ങൾ ഋതുഭേദം ഇടനാഴിയിലൊരു കാലച്ച സർഗം പരിണയം കാട്ടുകുതിര അമൃതം കമയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആ സമയത്തെ പടങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൻഡ് അത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി അവർക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അതിൽ അവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല സൗഹൃദമായിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ ആക്ച്വലി സൗഹൃദമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം തിലകേട്ടനൊക്കെ എത്രയോ സീനിയറാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ആൻഡ് പക്ഷെ ഹീസ് ടു ട്രീറ്റ് മീ ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട് ഇന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് വരക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പിൽ ഞാൻ ഞാൻ തിലകേട്ടൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തിലകേട്ടൻ എൻ്റെ മേൽ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് ഗഡ്സ് എനിക്ക് ആ പ്രായം അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം അല്ലല്ല ഹി വാസ് ലൈക്ക് 
കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള പ്ലേ വെൻ യു ഡാൻസ് ദൃഷ്ടി നമ്മൾ ഇതിൽ നാട്ടുശാസ്ത്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിഭേദം എന്ന് പറയും അതിന് എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ് ഈ ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഇന്നും അതെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു ആക്ടർ കൂടെ വരുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് പഠിക്കും നമ്മൾ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട